வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசி பதவியில் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பாயிண்ட்டை எப்படி நம்ம வடிவமைக்கக்கூடாது எப்படி நம்ம வடிவமைக்கணும்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இதுலேயே சில குறைகள்லாம் இருக்குது நான் வந்து இன்னும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் பா லெஃப்ட் மெத்தட்ஸை இந்த லெஃப்ட் மெத்தட்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து முடிக்கல ஓகேங்களா ஒரு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்லாம் இருக்குது அந்த கரெக்ஷன்லாம் வந்து இப்போ இந்த பதிவில் பார்த்துட்டு நம்ம முடிச்சுப்போம் ஓகே இப்போ சேவ் மெத்தட் இப்போ இந்த ரிஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த அப்ளிகேஷனை ரிஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரிஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒரு கஸ்டமர் சேவ் ப ஆட் பண்ணுறேன் புதுசாக ஒரு கஸ்டமர் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு இங்கே நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடில் இந்த இடத்துல ஸ்டேட்டஸ்னு ஒரு காலம் இருக்குங்களா ஸ்டேட்டஸ்னு ஒரு காலம் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இந்த ஸ்டேட்டஸில் எஸ்டி இப்போ நம்ம ஹெச்டிடிபி மெத்தட் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஹெச்டிடிபி மெத்தட் பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஹெச்டிடிபி ஸ்டேட்டஸ்னு இருக்குது நம்மளுக்கு ஹெச்டிடிபி ஸ்டேட்டஸ் நிறைய ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது சக்ஸஸ் ஸ்டேட்டஸ் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஃபெயிலியர் ஸ்டேட்டஸ் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டூவில் ஆரம்பிக்கிறதுனா சக்ஸஸ் ஸ்டேட்டஸ் அதாக வரும் ஓகேங்களா மேம் டூவில் ஆரம்பிக்கிறதுல சக்ஸஸ் ஸ்டேட்டஸாக வரும் ஃபோரில் ஆரம்பிக்கிறதுல வந்து ஃபெயிலியர் ஸ்டேட்டஸாக வரும் ஓகே அப்போது இந்த இடத்துல வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் பாயிண்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சர்வர்கிட்ட போயிட்டு ரிக்வஸ்ட்டை கொடுத்து சர்வர் வந்து ரெஸ்பான்ஸை ப்ராப்பராக கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிச்சுன்னா அது சக்ஸஸ் அப்போது வந்து ஸ்டேட்டஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரடில் வரும் ஓகேங்களா ஸ்டேட்டஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்மே டூ ஹண்ட்ரட் நம்பரில் வரும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருளை உருவாக்குறோம் உருவாக்குற நம்பருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே நடந்துச்சு இப்போ வந்து நான் இதை வந்து நான் கெட் பண்ண போகிறேன் இப்போ கெட் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடுச்சு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு நான் ஒரு பொருளை எப்போலாம் க்ரியேட் பண்ணுறனோ அப்போ வந்து நான் வந்து வேறு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தரணும் அப்போ வந்து நான் வந்து வேறு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தரணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா என்ன ஸ்டேட்டஸ்னால் கிரியேட்டட் நான் வந்து ஒரு பொருளை உருவாக்குறதுக்கு ரிக்வஸ்ட் அனுப்புகிறேன் சர்வர் அதை ரிக்வஸ்ட்டை வாங்கி வாங்கி சர்வர் அதை ரிக்வஸ்ட்டை வாங்கி டேட்டா பேஸில் க்ரியேட் பண்ணிடுது ஒன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்ட பிறகு கிளைண்ட்டுக்கு சொல்லணும் இந்த ரிசோர்ஸ் உருவாச்சா இல்லையான்னு உருவாச்சான்றதுக்கு என்ன சொல்லணும் கிரியேட்டட்னு சொல்லணும் இப்போத்திக்கு இங்கே வந்து ஜஸ்ட் சக்ஸஸ்ன்னு தான் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் வந்து சக்ஸஸ் ஓகேவா நான் வந்து சக்ஸஸ்னு வரக்கூடாது கிரியேட்டட்னு வரணும் கிரியேட்டடுக்கு வந்து டூ நாட் ஒன் வரும் டூ நாட் ஒன் டூ நாட் ஒன் வந்துச்சுன்னா அது வந்து கிரியேட்டட்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ பார்ப்பேங்க அது எப்படி இங்கே மாற்றுறது இப்போ இந்த இடத்துல சேவ் பண்ண உடனே நான் வந்து கஸ்டமரை மட்டும் தான் அனுப்புகிறேன் சேவ் பண்ண பிறகு சேவ் பண்ண கஸ்டமர் டேட்டாவை ரெஸ்பான்ஸாக இங்கே அனுப்புகிறேன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த கஸ்டமர் ரெஸ்பான்ஸோடு நான் வந்து இந்த கஸ்டமர் க்ரியேட் ஆச்சா இல்லையா என்ற இன்ஃபர்மேஷனை கூட சேர்ந்து அனுப்புகிறோம் ஓகேங்களா அது எப்படி அனுப்புகிறதை பார்ப்பேன் இப்போ இப்போது இந்த கஸ்டமர் உருவா உருவான பிறகு இந்த கஸ்டமர் ஸ்டேட்டஸும் வருது கூட சேர்ந்துங்கன்னு இந்த ஸ்டேட்டஸும் வருது இந்த 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 ரெஸ்டன் பாயிண்ட்டை நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாரி இதை ரிக்வஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது இந்த டேட்டா போகுது இந்த இந்த மெத்தட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுது க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த கஸ்டமர் ரெஸ்பான்ஸை அனுப்புது அப்படி ரெஸ்பான்ஸை அனுப்பும் போது டூ ஹண்ட்ரடே அனுப்புது சர்வர் தான் அனுப்புது ஓகேங்களா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் எங்கேருந்து வருது சர்வரில் தான் வருது ஓகே இப்போ நம்ம இந்த பிஹேவியரை ஓவரேட் பண்ணும் இந்த பிஹேவியர் நான் வந்து ஓவரேட் பண்ணி நான் டூ ஹண்ட்ரட் அனுப்பக்கூடாது சக்ஸஸ் மெசேஜ் அனுப்பக்கூடாது ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் க்ரியேட் பண்ணணும்னா நான் வந்து க்ரியேட் மெசேஜ் அனுப்பணும் அதுதான் என்னோடய இன்டென்ஷன் அப்போது இந்த பிஹேவியரை ஓவரேட் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே நம்ம ஸ்பிரிங் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்குங்க ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரிக் இந்த இந்த இடத்துல ஜென்ரிக் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே கஸ்டமர்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் அனுப்புகிறோம் இப்போ நீங்கள் அரை லிஃப்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இன்டீரியர்லாம் நீங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணனா அரை லிஃப்ட் ஆஃப் இன்டீரியர்னு பா இன்டீரியர்னு போடுவீங்க ஸ்ட்ரிங்கை ஆட் பண்ணனா அரை லிஃப்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்னு போ போடுவீங்க கரெக்டுங்களா அதே கான்செப்ட் தான் இது ஜென்ரிக் இது ரெஸ்பான்ஸ்
நான் வந்து என்ன ஸ்டேட்டஸ் அனுப்பணுமோ அந்த ஸ்டேட்டஸ் நான் டிசைட் பண்ணி கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பலாம் ஓகே இப்போ இப்போ இந்த ரிட்டன் வேலை வந்து யாரும் அடிக்குது ஏன்னா நான் அவங்க வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக மாற்றிட்டேன் இங்கே வந்து ரிட்டன் கஸ்டமர்னு கொடுத்துக்கேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம அதை மாற்றுவோம் நம்ம இப்போ போயிட்டு ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி கஸ்டமர் ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி ஈக்குவல் டு நியூ ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி ஆஃப் இந்த கஸ்டமர் ஆப்ஜெக்டை நம்ம அனுப்பிடுறேன் அப்புறமா எஸ்டிடிபி ஸ்டேட்டஸ் டாட் கிரியேட்டட் ஓகேங்களா ஆ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டுருக்க ரெஸ்பான்ஸ் என்டி கிளாஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் என்டி கன்ஸ்ட்ரக்டரில் என்ன என்ன டேட்டாவை அந்த ரெஸ்பான்ஸாக அனுப்பணுமோ அந்த டேட்டாவை அனுப்பிடுறேன் அதுக்கப்புறமா அப்படி அனுப்பும்போது நான் என்ன ஹெச்டிபி ஸ்டேட்டஸ் அனுப்பணும்ன்றத இங்கே சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு பொருளை க்ரியேட் பண்ணணும் கஸ்டமரை க்ரியேட் பண்ணணும் எனக்கு கிரியேட்டட் ரெஸ்பான்ஸ் தான் வரணும் இந்த கிரியேட்டடை கிளிக் பண்ணுற மாதிரிங்க கிளிக் பண்ணனா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் ஒன் இருக்குதுங்களா டூ நாட் ஒன் இருக்குது அப்போது நான் வந்து டூ நாட் ஒன் என்ற ரெஸ்பான்ஸாக அனுப்புகிறேன் இந்த கஸ்டமரோட ஸ்டேட்டஸ் அனுப்புகிறேன் இந்த கஸ்டமரோட ஓகேவா அப்படி இப்போது இந்த டேட்டாவை இன்வால்வ் பண்ணும்போது என்ன வரைங்க டூ நாட் ஒன்னு வரணும் இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் பேர் டூ நாட் ஒன்னு வரணும் ஏன்னா இந்த கிரியேட்டட் வந்து என்னது டூ நாட் ஒன் ஓகே இப்போ இந்த டேட்டா வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண பாருங்க இப்போ ரிட்டர்ன் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன சாரி இப்போ ரிட்டர்ன் ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டினா என்ன இருக்குது இதில் கஸ்டமர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நான் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அனுப்புகிறனோ அந்த ஸ்டேட்டஸ் இங்கே இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம சர்வர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நம்ம பார்ப்போம் சர்வர் ரிஜிஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து கஷ்டம் இப்போ சுரேஷ் ரவி குமார்னு சொல்லிட்டு அனுப்புகிறேன் இந்த ஸ்டேட்டஸை பாருங்க ஓ இது கெட் மெத்தட் என்ன நான் டூ ஹண்ட்ரட்னே வருதுன்னு பார்க்குறேன் இங்கே வந்து நம்ம கெட் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா வியூ பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் நான் போஸ்ட் தான் மாற்றணும் ஏன்னா இங்கே வந்து சேவ் வந்து போஸ்ட் மாப்பிங் தானே போஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ அனுப்புகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் டூ நாட் ஒன் கிரியேட்டட் அழகாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஏன்னா நான் அதுதான் அனுப்புகிறேன் இப்போது இது மாதிரி நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்பும்போது என்ன ஸ்டேட்டஸ் நம்ம அனுப்புன்றதை டிசைட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ரெஸ்ட் மெத்தட் ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரி வியூ பண்ணும்போது அப்டேட் பண்ணும்போது டெலிட் பண்ணும்போது நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஓகேன்னு கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் பை டிஃபால்ட்டாக அது ஓகேன்னு தான் வரும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பெட்டர் வந்து நீங்கள் என் பாயிண்ட்டை வந்து இப்படியே கொடுத்துக்கலாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக கொடுக்குறதா நல்ல ஒரு அப்ரோச் ஓகேங்களா ஆப்ஜெக்டாக அனுப்பாமல் நம்ம வி ஹவ் டு சென்ட் த ரெஸ்பான்ஸ் அஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து நீங்கள் அனுப்ப போய் டேட்டாவை வந்து பைண்ட் பண்ணி வச்சுக்க உள்ள இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன இருக்குது கஸ்டமரை பைண்ட் பண்ணி வச்சுக்குது அதுக்குடைய ஒரு ஸ்டேட்டஸும் போகுது ஓகேவா ஓகே <laughs> <laughs> இப்போ நம்ம ரெஸ்ட் அண்ட் பாயிண்ட்டுடைய ரெஸ்பான்ஸ் டைப்பே மாற்றியாச்சு ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அனுப்புகிறோம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து நம்ம அனுப்புகிற டேட்டாவையும் வச்சுக்கோ ஆஸ் வெல் அஸ் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அனுப்புகிறோமோ அதையும் வச்சுக்கோ ஓகேவா இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ திருப்பியும் சென்ட் பண்ணுறேன் கிரேட் ஆகிடுச்சு அது அதே மாதிரி சுரேஷ் கேஷ் வந்து நோன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கெட் பண்ணி பார்க்கலாம் கெட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே வருதுங்களா ஸ்டேட்டஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஸ்டேட்டஸ் நான் அனுப்புறதுனால டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே நீங்கள் வந்துருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் எல்லா மெத்தருக்கும் வரும் ஓகே இந்த கோடில் நான் வந்து நான் கமிட் பண்ணியிருக்கேன் எங்கே கமிட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க 
git uh, hub இந்த ஜாவா தமிழ் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஜாவா தமிழில் இங்கே ஸ்ப்ரிங் போர்ட் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்ப்ரிங் போர்ட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செஷன் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ டென் டென்த்து செஷன் வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ போகிறது வந்து லெவன்த்து ஃபிஃப்டீன்த்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் அது லெவன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் செஷன் வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு இங்கே அப்டேட் பண்ணி விட்டுறேன் ஓகேவா ம் இங்கே போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அங்கே கோடெலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரெஃப்ட் அண்ட் பாயிண்ட்டை எப்படி உருவாக்குறதுன்றத நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சில ஸ்ப்ரிங் போர்ட்டுடைய இம்பார்ட்டண்ட் அனட்டேஷன்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸ்ப்ரிங் போர்ட்டைய ஸ்ப்ரிங் போர்ட்டுடைய இம்பார்ட்டண்ட் அனட்டேஷன்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் ஸ்ப்ரிங் போர்ட் வந்து தமிழில் படிக்க நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த சேனலில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே அன்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ்